is ram uh, i am a native of kannur uh, working as a software profession in bangalore i work for hp uh, this video is about uh, pandikona docs uh, we are trying to cover uh, whatever information we could uh, to give more exposure for this breed first thing i am not a dog breeder i just wanted to let you know because i don't want people calling me for dogs i am just trying to bring awareness among people about this wonderful breed which has evolved naturally into very good and sturdy dogs these dogs are very strong very loyal and very intelligent they are relatively immune to diseases that usually affect other dogs there is no selective breeding of these dogs in pandikona only a dominant male mates the female hence these dogs have evolved naturally these dogs come in variety of different shades there is no particular particular pattern with skin coat shade and pandikona dogs one can see combination of black and white pure black completely white with patches of red or some other mixed colors it can be of any shade these dogs have a very good and obvious bone structure unlike other free ranging dogs or parais these dogs are free ranging no dogs are tied at home each dog has its own territory or boundary they roam freely in the village and get into fights very frequently these dogs take the take care of their guarding duties very seriously and does not allow anyone to trespass in their territory without their master presence they can coexist with other farming animals without any issues but few dogs have more prey drive such dogs are given away to other villagers only quality and well behaved dogs are kept in the village like they should not bite people for no reason they should not kill other animals like sheep or hen dogs which have all good qualities only stay in village you will know the difference when you get to own a pandikona dog to get a dog from pandikona you need to travel down to the village of pandikona and get it from the villagers and it is not the practice in pandikona to sell dogs for money they basically give dogs and pups to people in their farming circles and shepherd circles uh, i have seen many dogs picked by police people government officials for guarding their farms and houses the reason that these dogs are strong and fierce is because this terrain used to be home of leopards jackals wild boars and many other wild animals and these dogs were used to defend against these leopards wild boars mostly since the villagers are traditionally cattle herders these dogs were and are used effectively as shepherd and uh, livestock guarding dogs i want to mention one more thing you get to see markings on these pandikona dogs uh, these are made by villagers with hot iron piece to improve the immune system of dog this is the very old practice that villagers follow to keep their dogs healthy and strong i have witnessed many dogs crossing 14 to 15 years of age that shows how strong and healthy the dogs are in the village most of the pandikona dogs come to heat twice in a year with a litter size of 5 to 8 pups now let us go to pandikona and see these beautiful dogs పేరు ఆదినారాయణ పందికోన గ్రామం పత్తికోన మండలం కర్నూలు జిల్లా నేను నా చిన్నతనం నుంచి కుక్కలు పెంచేవాడిని నా అనుభవంలో మా ఊరు కుక్కలు చాలా దైనామైనవి పూర్వం నుండి మా పెద్దలు ఎందుకు పెంచేవాళ్ళు అంటే మా పక్కనే మా ఊరు పక్కనే ఫారెస్ట్ ఉండేది ఆ ఫారెస్ట్లో చిరుతులు అడుగు పందులు తర్వాత తోడేళ్ళు 
ఉండేవి అందువల్ల గొర్రెల కాపలకి గొర్రెలు పొలం వెలిగిపోతే అది తోడేలు తినేవి అందువల్ల కుక్కలే అవుట్లే విడిపించుకొని మళ్ళా వెనక్కి తీసుకొచ్చేవి తర్వాత మాకు మా ఊరు కుక్కలు అంటే చాలా అన్ని రంగాల్లో ఉంటాయి ఒక ఒక స్టేజ్లో అంటే ఒక ఒక మీడియం సైజులో ఉంటాయి తర్వాత చాలా పౌర్ అయినవి మా ఊరు కుక్కలు అంటే ఎక్కడైనా కూడా మేము మా ఏరియా దేశాల్లో పట్టి పట్టించినాము వేరే రాష్ట్రాల్లో పట్టి పట్టించినాము జిల్లాలో పట్టించినాము డిపార్ట్మెంట్ పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకున్నారు తర్వాత కలెక్టర్ తీసుకున్నాడు తర్వాత వేరే రాష్ట్రాలు కూడా తీసుకున్నారు వాళ్ళందరూ మా కుక్కలు అంటే పది కొన కుక్కలు అంటే చాలా విశ్వాసంగా ఉండేవి అందువల్ల మా ఊరికి చాలా పేరు వచ్చింది పని కొన పౌరానికి పని కోస పని కోసం పెంచినారు తర్వాత వ్యవసాయానికి పొలానికి వెళ్ళిపోతే యజమానితో పాటు ఎద్దులు అంతా వ్యవసాయానికి పోతుంటప్పుడు అవుట్లు వాళ్ళతో పాటు ఎద్దులు మా కుక్కలు కూడా వెళ్ళిపోయేవి తర్వాత సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉండేవి సాయంత్రం తర్వాత మా ఊరికి ఇంటికి వచ్చేవి కుక్కలు మా ఊరు కుక్కలే తర్వాత ఈ కుక్కలు చాలా బలమైనవి ఈ రెండు కుక్కలు పౌర్ అయినవి ఈ ఈ కుక్కలు ఈ కుక్కలు వయసు రెండు నెలలు తర్వాత ఇవి చాలా బలమైనవి వీటిని పెద్దల అప్పుల నుంచి కూడా అదే ఓలే కాపాడుకుంటూ వచ్చినాము తర్వాత అందుకవల్ల ఇంటికి ఇంటికో కుక్క పెట్టుకోవాలి